Good evening, everyone. How are you? Good evening, teacher. Fine. Hi, Anita. Happy Monday. Happy to see you. Hi, Eduardo. Hi, Luis. How are you? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How was the weekend? Mm. The weekend hard. is hard. <laughs> I tired the weekend. Tired from Me the too. weekend. <laughs> we need an extra day from the weekend. A day to rest very, from it. Very, very work. <laughs> A lot mm -hmm. of work. Do you guys do you guys work on Saturday or only Monday to Friday? Monday to Friday. Mm -hmm. Then Saturday and, and and Sunday is very hard in home. Oh no, you also work but in your house. <laughs> <laughs> That's the worst part. The work that doesn't pay. El trabajo que por el que no le pagan. Exacto. Y el más caro. El que nunca termina. Someone has to do it. Mm -hmm. <laughs> But I'm going to see you guys. Welcome to the last week of the module. Bienvenidos a la última semana de este módulo. Ya son cinco clases y terminamos módulo. Así que hagamos el esfuerzo, tratemos de no perdernos ninguna esta semana para reconstruir cualquiera que hayamos perdido anteriormente y salir con el 80%. Recuerden que para poder prolongar esto hasta el, en los siguientes módulos, a los participantes se les pide uno, que la plataforma esté completa al final del módulo y que esté con notas pasables, ¿verdad? Más arriba de 90. Dos, que la participación sea mínimo del 80%. Y tres, que hayan participado, perdón, asistencia del 80% y tres que hayan participado y obviamente el papeleo que lo, que lo envía en este caso su, su empleador para que se puedan ir prorrogando los demás módulos y puedan ir avanzando. ¿Sí? Así que, okay. ojo, ¿sí? Lo que yo me encontré, teacher, fue eh, cómo hacer el examen. El examen, ese lo vamos a hacer esta semana, lo vamos a hacer el viernes antes de irnos. Eh, el, el, yo no hice el primero. Oh, el midterm, pero eso lo podemos ver ahorita, no problema. Solo se cargue la pantalla. No sé si están viendo la plataforma ya. Uh -huh. Ok, vale, entonces el examen de la gestión 2, el de intermedio, lo podemos repasar ahorita, ¿ok? Este lo va a encontrar acá siempre, donde están uh -huh. las tareas, donde están las tareas siempre, sección 2. Esta era la, la sección de las tareas, Unit 2, Daily Routine. Y ahí estaban las tareas de lunes a viernes de esta semana. Uh -huh. Y luego, abajo está donde dice midterm. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Y ese tiene cuatro secciones. Y ahí está. Entonces, okay. y lo pueden ver rápidamente. Entonces, aquí está. Uh -huh. Entonces, sí, ya lo desarrollé. Ah, ok. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Ya, ya está bien. Perfecto. Sí, teacher, entonces yo no, no, no. Uh -huh. Good. Ok, sí. vamos a ver. Solo para ir, para estar seguro, vamos a ver cómo vamos todos, cómo vamos cada uno con la plataforma. ¿sí? Por si se nos ha quedado algo o hay alguna que haya que seguir la nota. ¿sí? Eh, Almita, semana 1, semana 2, semana 3. Eh, si la puede subir a 100, Almita, si la puede retomar, sí. alguna que le haya salido mal, la sube a 100 para que le, vale. se le vayan con nota. Okay. Perfecto, ahí. Semana 4 es esta que estamos ahorita. El mito, ajá, sí, el mito ya lo hizo, ¿eh? De uh -huh. hecho, lo sacó bastante bien sí. con 90. Y sí, el final, sí. que es el que está pendiente, que es el que haríamos el viernes. Vamos de a hacer el viernes. Sí. Ok. Y Bye. luego, vamos con Carmen. Igual ya terminó las tres semanas. Esta que está la de ahorita. El mito también, solo falta el examen final. Que igual, Carmen, eso lo hacemos esta semana. Eric, igual va bastante bien. Eh, 
Almita, eh, si no puede llegar al 100 por alguna razón, el 90, 90, 96 okay. está perfecto también para pasarlo, ¿ok? ¿Cómo no? Sí, teacher. Okay. Ahí, la de esta semana, Eric, ahí tiene que subirla y le falta el examen final. Eh. De ahí vamos con Josué Jonathan, nos debe la semana 3, la semana 4 es la de ahorita, el midterm ya lo tiene, solo pendiente el examen final también. Y Luis ya la completó toda, solo le falta el examen final. De ahí vamos con Oswaldo, igual, solo esta semana, que es la que estamos pendientes, y el examen final. So, that would be, basically, eso sería lo que les falta. La idea sí. es que para el viernes, y el viernes en la noche, si les voy a pedir si lo pueden ir haciendo a la par, el examen final, para que todo lo dejemos ya hecho ese día, Ajá. para que ya ya no nos estén buscando en la semana, ¿verdad? Mire, les faltó esto, sino que ya queda todo set el viernes. Terminamos módulo, terminamos plataforma y ya. Esperar el siguiente de, con el papel. ¿Ok? Eso sería entonces. Luego, como lo ven, les voy a compartir la pantalla. Como ven. And we have an exercise for tonight. Vamos a iniciar con un repaso breve. Okay? Before we start with tonight's topic, all right? So, uh, WH questions. Y esto le vamos a repasar solamente para refrescar la memoria de tiempo. WH questions or WH words, lo mismo que information questions, ¿verdad? What? is used to ask for information about something or a situation. Okay, son bien específicas. Cada una de ellas tiene un purpose. No puedo usar, por ejemplo, what, cuando lo que quiero preguntar es which, por ejemplo, right? or who, and so on and so forth. ¿Quién me ayuda con estos dos? Bueno, serían dos. Eh, Luis, si me ayuda con when y why. Almita, si me ayuda con which, por favor. Um, Oswaldo me ayuda con who en who's y Carmen con where and how, por favor. Y así todos participamos. Y adelante, Luis. Please. What used to ask for information about something or a situation? When used to ask about time. Correct. Almita, why and which? Why? Who's to ask for the reason? Which? Who's to ask about things or people when there is choice? Yeah. As well, no? Who? Used to ask about a person or people. Who's used to ask about possession? Okay. And Simon, please. Where used to ask about a place or posis position, and how used to ask about manner, condition, quality, or the way things are done. Okay, thank you. Okay, entonces recapitulando, when es como más general, para preguntar qué, en general. Puede ser una situación, una cosa, right, etc. When es específicamente para preguntar días o fechas o tiempo como generalizado. Why es para pedir el por qué de algo. ¿Por qué se hace algo? Y por lo general la respuesta es por qué, usando la palabra because. Right? Why do you study English? Be well, I study English because I want to have more opportunities, etc. Right? Entonces, why es por qué de pregunta, because es por qué respondiendo. Luego tenemos which. Used to ask about things or people when there is a choice. Okay. Which. ¿Qué es cuál? Esta se ocupa cuando tenemos dos opciones o más opciones, right? Y para preguntar cuál crees, cuál, cuál comida crees, esta o esta. ¿Cuál caso te gusta, esta o esta? Right? Entonces, después de which, por lo general, se menciona las opciones. Okay. Which house is more pretty? Which house is bigger? Okay. Etc. Who. Para preguntar quién. Okay, sobre una persona o personas. Por ejemplo, who is that person? Who is she? 
Ok, entonces así. Ahora bien, who tiene otra versión, por ejemplo, who with, con quién, pero que el con en inglés se tira hasta el final, with, who with. Entonces, por ejemplo, yo le quiero preguntar a Almita, ¿con quién vive? Le voy a preguntar, who do you live with? Okay, who do you live with? Y ahí ella contesta, I live with my family. Right? With my family. Uh -huh. Entonces, al para, para contestar un cupo de al inicio, el with, <coughs> Y para preguntar lo ocupo al final. ¿Sí? Para preguntar con quién es who, la pregunta with. Y mm. luego tenemos who's. With. Who's. Esta es para preguntar de quién, a quién le pertenece algo. Who's. Y por lo general lo ocupamos con el verbo to be. Por ejemplo, whose cell phone is this. Whose cell phone is this. De quién es este teléfono. ¿Sí? Whose class is this. ¿De quién es esta clase? ¿Sí? Y luego tenemos where, que es para pedir ubicación o locación, ¿verdad? Position. Por ejemplo, where is the party? Where do you work? Where does she live? ¿Sí? Where, para preguntar a dónde o dónde. Y luego tenemos how, para preguntar cómo. La forma en que algo se hace, cómo se hace, ¿ok? ¿sí? Y para conditions, cuál es la forma en que algo se lleva a cabo. So that's for refreshing. Entonces acá vamos a ver. Vamos, aquí ustedes escogen cuál de estas preguntas va. Según la respuesta. Miremos la uno. Dice, I like James Rodríguez. Lo siento, no se dice James. Él dice que se dice James. Así que. <ríe> es literal, así que. Ok. So. Um, so. Basados en la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta? Sí, Yes. Correct. Who is your favorite soccer player? Y luego tenemos, her name is Laura. ¿Cuál sería la pregunta? What? Yes. What is your sister's name? Ah, uh, her is name is Laura. <laughs> Number three. It is on October 11th. When? Correct. When, when is your birthday? When is your birthday? It is on October 11th. And then I'm from Colombia. I'm from Colombia. Where? Where? Yes. Where, where are, are you from? from? Exactly. Mm -hmm. Where are you from? I'm from Colombia. Number five. Because I have a problem. Why? Yes. Why? I just yes. why? Are you so sad? Exactly. Y aquí está lo que les decía. Why es la pregunta. ¿Por qué? Because es la respuesta. ¿Por qué? Okay. Next. Is your pencil the blue one? Which? Which? Yes. No me da opción. ¿Cuál? El azul, el que es azul, el de color azul. Ah, entonces sería cuál es tu lápiz. Which is your pencil? Pencil is this. It is George's pencil. Para preguntar possession, the key, which, which, who's, oh, who's. Whose possession? Whose pencil is this? It is George's pencil, right? Whose cell phone is this? That is your pencil, right? Yes, it. And not the last one. He is twelve years old. How? How old is How? your brother? How? Yeah. How old? Yeah. See, correct. How old is your brother? Correct. Very good. Okay, now we have these questions, right? What time do you get up on weekends, on weekdays? Where do you eat lunch? What do you do on the weekend? Where do you usually go shopping? What books or magazines do you read? What TV programs do you watch? And why do you study English? I want you to select two questions and you're going to write down the answers. The idea is that you have to write as long and complete answers as possible, right? 
eh, seleccionen dos preguntas y con, escriban las respuestas, así como hicimos con otra sección la semana pasada, pero eso es diferente. ¿Okay? Seleccionen las preguntas y con, escriban las respuestas. La idea es que la respuesta ustedes la desarrollen lo más posible, como conversando, por right? Por ejemplo, um, a mí me preguntan, what do you do on weekends? Well, usually on weekends, I like to wake up late because I don't have to go to work. I like to wake up late, but in reality, I cannot wake up late because I have to do things. I have to go to the market. I have to buy the groceries. So usually I have to wake up early on Saturday and I have to get ready to go to the market with my puppy. When we return from the supermarket on Saturdays, we have to prepare everything. We have to wash the vegetables. We have to wash the lettuce, the fruits, everything we buy, we buy from the market. And we have to clean it and prepare it and keep it in the refrigerator for the week. After we finish doing that, then we have to start preparing the lunch. So Saturdays are very busy days, a lot of work on Saturdays. Then usually in the afternoon, Saturdays, we just relax. If we want, we go out for coffee or for dessert. Or sometimes for dinner depends but that's that's a normal Saturday in my life then for Sunday Sundays Sundays I really try to sleep late but the latest I can do is 9 a.m I wake up like at 8 a.m 9 a.m on Sundays and I don't do anything the whole day sometimes I cook but usually I don't I just try to sleep the whole day <laughs> we can start the day to this spread okay yeah see sí. Solo en eso que les acabo de explicar, les estaba contestando una solamente. Right? What do you do on the week? Ustedes escogen dos y desarrollenlas lo más que puedan. Escriban lo primero y luego nos los comparten. Right? Aunque sea sencilla la pregunta, traten de desenvolverse y platicar la respuesta. Right? Otro ejemplo. What time do you get up on weekdays? No me vayan a decir, ah, on weekdays I get up at 6 a.m. Y esa es la respuesta. Right? No. Traten de conversar. Lo que les digo, agreguen la información. Háganlo, conversación. Right? What time do you get up on weekdays? Well, on Monday to Friday, I usually get up at 6 a.m. But because I work remotely from my house, sometimes I go back to sleep after I log in the computer. <laughs> And I will sleep like 30 minutes extra in the morning. Sometimes, not every day. If I don't have meetings, like if I have meetings, I cannot do that. But sometimes when I don't have meetings or I don't have urgent things to resolve, I can sleep 30 minutes extra in the morning, right? Y así, la idea es que vayan platicando cada respuesta lo más desenvuelta posible, okay? Así que le voy a dar 10 minutos para eso. No, 5 minutos, porque son los dos. Le voy a dar 5 minutos, seleccionen dos preguntas y desarrollen la respuesta. Platiquen lo más que puedan y luego nos la comparten. Esto es individual. Seleccionan dos y la desarrollan. Le voy a dar cinco minutos para eso. Thank you. 
one more minute before we begin. Okay, time is up. Let's hear your answers. Which questions did you select? Let's hear your answers. Who wants to begin? Hi, teacher. All right, Almita, please go ahead. When do you eat lunch? When do you eat lunch? I eat lunch with my co-workers every day. We organize and bring food to share. We are a great team. All right. That's a good one. Okay. And the next one? Why do you study English? Because I plan to live in the United States very soon with my family. All right. Okay. That's a complete answer. Didn't give much details, but you were very specific. So I, I love it. Very good. Very well done, Almita. Okay, mm -hmm. who's next? Can you see? Me. All right, please. Number one, what TV programs do you watch? I usually watch 90s TV show. I really like all the series. For example, Gossip Girl and Gilmore Girls. I watch it on Netflix because they don't show them on TV anymore. I really enjoyed the history and settings of that time in those series. And the next one is, why do you study English? I really love this language. Since I was a child, I did try to learn it. In fact, on one occasion, I participated to apply, to apply for a scholarship, which I wanted, and it was to study abroad. But my parents were afraid to let me go, so I delayed my delight my learning but i continue to learn to be able to communicate perfect very well developed your answer thank you carmen let's see who goes next me hey, teacher go ahead please okay. first um what tv program do you watch i like watch programs of the sports the sports because i Love it, but football American, American football. No, no, I don't say, but uh, American football. Every Sunday, I need to see one game. Every Sunday, but I like this this sport. And where do you eat lunch? I eat lunch with my family every day. Um, in my last job. I launched out of my home. And my and, and this opportunity, I need lunch with my family. It is I I like to stay with my with my family. All right. I love it. Very well developed also, Waldo. Thank you. 
engraving gave a comparison from your previous job to your current job, right? So very good, thank you. Vamos a ver quién nos queda pendiente. Nos faltan dos, creo, Luis y Me. Josué, Jonathan, right? Go ahead, Luis, please. What time do you get up on weekends? I get up early because I like run in the mornings for 30 minutes with my brother. I always get up at 6 a.m. And what do you study English? I study English because my plan is to talk with other country people and meet more people in other language. And I like travel around the world and I need other language to communicate in other country. All right, I love it, Liz. Very complete. And the next one. Okay. All right, thank you. Jonathan, please. Okay. Hello, everyone. Good evening. Uh, the first question Where do you eat lunch? Usually, I eat in my house with my family. I can go walking or driving to home, it's very near. I like my job because I can eat in my house every day. Sometimes when we have a meeting, me and other co-worker eat in the work. Okay. No mm, what TV program do you watch? I like watch TV. Every day I watch TV in my house one or two hours. My favorite program are about car, racing car, and maintenance and other similar. All right, very good, Jonathan. Thank you. All right, everyone. We'll develop those answers. Really nice job. Me encanta que todos están hablando mucho más fluido ahorita y las pronunciaciones y las estructuras están on point. Así que muy buen trabajo. <laughs> okay. So, I'm going to check on this one. So, listen. We did this on Friday. El viernes hicimos una conversación en la que ustedes daban, una persona le pedía instrucciones a la otra sobre cómo llegar a un lugar. Y la persona decía, primero, te vas por acá, te vas acá, etc. Y ocupaban, right? Now you're going to make a conversation. You're going to create a conversation in which you're going to give instructions on how to perform a task. Okay? Este es un escenario bien específico el que van a hacer ahorita. Van a entrar a las salas y van a crear una conversación en la que una persona es como el, el nuevo empleado, right? el, nuevo empleado, el nuevo, y la otra persona es como supervisor o manager, y le está explicando, le va a explicar qué son las cosas que tiene que hacer a diario. Okay. Your responsibilities are this and this and this and this. Y la otra persona, como es una conversación, va a hacerle preguntas, va a hacerle comentarios, y le puede incluir todo tipo de cosas, y salario, y cuál es mi break, y cuánto tiempo tengo de break, y mire, usted qué piensa de tal cosa, ¿verdad? Right? Creo que puedo hacer esto así, espero, ¿verdad? Right? It has to be a conversation, también. No queremos solo pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, no. Ya no queremos eso, ya queremos conversación. Así que para este escenario, les voy a dar 15 minutos para que creen la conversación. Recuerden, una persona es como el nuevo, la otra persona es como supervisor o manager y le está dando las instrucciones, ¿verdad? Right? De cuáles son sus responsabilidades, cómo se lleva a cabo lo que tiene que hacer. Y la otra persona, pues, va a hacer preguntas. Y así van, ¿verdad? Right? Las salas van a ser abiertas a partir de ese momento. Tienen 15 minutos. Sobre cualquier tema, ¿verdad? Eh, es específico el, el escenario que les acabo de dar. Uno es un nuevo, el, el empleado nuevo en la empresa y el otro es el jefe o supervisor y le va a decir cómo tienen que hacer las cosas y así van a desarrollar la, la conversación, tirando en ese torno. Gracias. Okay.
Ay, Zulma. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay, teacher, no hay nadie más. ¿Cómo no? Están en las salas. Oh, perdón. Sí, están en las salas viendo Me la conversación. asusté. Pero les faltan 10 minutos, así que si gusta se puede quedar aquí nada más porque ellos ya, ya llevan empezada la conversación. Okay. Ok, Y en está la siguiente bien. actividad ya se incorpora, ¿ok? Uh -huh. Pero ahorita Va, está se bien, puede teacher. quedar acá, no problema. ¿Okay? Ok, thank you.
Okay, let's hear those conversations. Lograron completarlas. Yes, teacher. Perfect. Okay, we're going to listen to room number one first. We have Josué Jonathan and Luis Estarat. Primero, go ahead, please. Okay. Hello, Luis. My name is Jonathan. I am the supervisor in this store. Nice to meet you, Jonathan. Welcome to our store. Thank you. I am a new worker. What am I doing? You are the new car salesman. Okay. How am I my work? First, I want to show you new desk and your computer. And in your computer, you have a client list. Okay, what type of cars do you need? I buy to the clients. You have a new line of sport cars. All right, I can with this work. I know, I see your curriculum. Yes, this is my curriculum. What time starts in my work? Today or tomorrow? You start now. You start at 8 a.m. Of course. I see you after finish my work. Okay, you're welcome. Have a good day. Thank you. I love it. Perfect. It was really, really nice. Very fluent. And you were talking about instructions on the first day of the, right, of the work. Very good, Jonathan and Liz. Thank you. Vamos a escuchar a Almita y a Oswaldo, please. Hi, Alma. Good morning. Hi, Osvaldo. Good morning. How are I, you? Fine, fine. Are you new? Are, are, are you a new worker? Yes, I am. Ah, I am okay. a new worker. Nice to meet you. Nice to meet you too, Osvaldo. Alma, but when you come the city hall, you drive or you walk? Um, I am a, a drive my car uh, 30 minutes because it's Ah, okay. It's a, uh -huh, a 40 kilometers. Ah, it's a long distance. Yes, okay. it is. What, what do you need to work? Excuse me. Oh. No. Oh, I, I am a supervisor. Remember, yes. I am a supervisor, okay? Uh -huh. Yes, you are. I am a secretary. Ah, okay. Uh -huh. in, in, what is the special of the city hall? Ah, okay. The activities began at 8 o'clock and finish at 4 p.m. Okay. What are my functions? Ah, this activities, uh, for example, is visit the secretary, visit, visit the, come the morning, in the morning, visit the secretary, visit okay. at the unit UCP in the morning. In the afternoon, you count the money and go to the bank and save the money. Oh, um, that, that other activities? Ah, for example, you need to visit the winners, winners ring in the morning, the days, Wednesday and Friday. You stay in Wednesday and Friday in the morning. Visit the winners ring. Oh, yes. Um, the winery. I know it. It's a locator oh. in front of the hospital over the avenue. Ah, it's an excellent. Do you need do you help me how do how to go to the winners? Yes. Uh, help me. Yes. Uh, you walk three blocks and cross to the left 
it is located between Peralta Avenue and Manzanares Avenue, house number 40. And just is, is winery. It's an excellent. I don't know the, the, locate, the located the wineries, but I know. Thank you, Alma. See you later. See you later, Osvaldo. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good job. Room number two. That was a very long conversation and it was very well developed. Muy bien desarrollada también. Bien ejecutada. Very fluent. The intonation sounded like a job, like a work related conversation, right? And the vocabulary as well and the structure. La estructura is on point. Así. Muy buen trabajo. So again, so now we're going to share here. Voy a dejar de compartir esto y le voy a pasar asistencia. So please be ready when you hear your name. Just a moment. Um, wait. Alma Janet Martinez. Here, teacher. Thank you. Armi Astini. Carlos Eduardo. Cesar Heriberto. Cesar Omar. Cruz del Carmen Hernández. Doris Cecilia Lima. Eric Rogelio Guzmán. Jose Mauricio Martínez, Josué Jonathan Roca, Josué. Present, Luis, present. Thank you. Luis Enrique Escarate. Present. Thank you. Melissa Lisset Álvarez, Oswaldo Ernesto Salguero. I'm here, teacher. Thank you. And Ulda Lisset. William Ernesto, Sulma Evangelina Magani. Present. Thank you. And Sulma Noemi Linares. All right. That's going to be it for attendance. This is for assistance. And then give me one moment. Ya le comparto la pantalla. We have one more exercise before we change the topic. Y en esta versión, en este ejercicio, ustedes van a decir cuál es la forma del verbo to be correcta. Ok. O cómo va el verbo en su forma correcta. Ok. Maybe, obviamente, in present simple, right? Acá se les da, le da el verbo y ustedes tienen que decir cómo va el verbo. Por ejemplo, John and I. Are. Yes, John and I are dating. Number two. Peter, Peter is. Peter likes. Peter. Peter, Peter is. 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 No. Verbo de y verbo tuvi no se mezclan. Ya lo había dicho. Usted lo dijo correcto, igual de la primera vez. Ah, likes. <laughs> yes, Peter likes watching baseball. Very good. <laughs> Number three. Sorry. John. <laughs> Lives. Yes. John yes. lives in Tokyo. Tony okay. prefers. prefers prefers baseball than basketball. We we have yes, like that. We have a big garden. Cassie studies. Yes, studies, yes. studies, studies in the library. library. We we are yeah, we are, we are good we are. friends. John Go, go to school every day. Versión de tercera persona. Goes. 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 John goes, goes to school every day. Mary. He reads. Reads the story. And Paul. Has. Has, has breakfast has. at home. Paul has breakfast at home. Okay. Very good. So now we have a recap. Vamos a recapitular. Prepositions of time son las que estábamos viendo. Y decíamos que at lo ocupo para horas del día o para decir at noon, at night y at midnight. At okay. noon. Mm, noon. Para todos los demás ocupo in, in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero para mediodía, at noon. 
para medianoche at midnight y para la noche at night. ¿Okay? Para esos tres específicos es at. Uh -huh. Para los meal times, para las horas de las comidas, pero tiene que usar la palabra time al final, lunch time at dinner time. ¿Okay? Y luego para los holidays, los asuetos, Christmas day, at Christmas, at Easter, at the weekend. Right? Y para expresiones como en el presente, right? at present, at the moment, at night. Luego veíamos también que in lo ocupamos específicamente para los meses. Si solo voy a mencionar el nombre del mes, es in, in September, in August, in April. Si solo menciono las estaciones del año, in summer, in spring, in winter, in autumn, okay? Para mencionar solo el año, también es in. In 1990, in 2001, in 2023, right? Si solo menciono el año o solo menciono el mes, separados, ocupo in. Para las décadas y los siglos, in. In the 80s, in the 21st century. Y para periodos de tiempo, como cuando yo quiero decir, en 30 minutos llego. I'll be there in 30 minutes. Entonces, en 30 es in. ¿okay? Para decir periodo de tiempo que algo dura, es in. ¿okay? In 30 minutes, in one hour, right? Y para estas partes del día decíamos in the morning, in the afternoon, in the evening. Excepto at night, que va con esta, at noon y at midnight. Luego teníamos on para los días de la semana. Okay. In para los meses, in para los años. Si solo voy a mencionar el día de la semana, sin mes ni año, solo el día de la semana es on. On Tuesday, on Saturday, on my birthday, on Christmas Day. Ojo, aquí ocupan at Christmas, pero si dice day, es on Christmas Day. ¿Okay? Luego las fechas completas, fecha de mes, ah, fe, perdón, me, eh, fecha, mes y año, ocupo on. ¿Okay? O solo la fecha y el mes, on. On 15th of June, on 20th May, on our anniversary, right? O para partes específicas del día. Okay, on Monday morning. Okay, on Friday evening. On Saturday night. Okay, estas ya son mezcladas con los nombres de los días. Okay. Y luego tenemos este ejercicio. Ustedes van a decir cuál corresponde at, on, o si corresponde el in. Ahí, por ejemplo. Okay. Veamos, fecha completa. Oh, no. <risa> on 6 de junio, acabamos de verlo, ok. Sí. Vaya, les voy, a dar, les voy a dar cinco minutos y contéstenlas todas ustedes y después las compartimos, las comparamos, que es lo que tiene que dar entre todos. ¿okay? Tienen cinco minutos para que vayan buscando esto. Se les voy a poner acá esto, porque lo quieren tomar captura o foto o lo quieren ver de nuevo. Esto es, esto es lo más resumido que lo pueden tener. Y ahora ocupen eso para llenar, para llenar estos, ¿ok? Les voy a dar cinco minutos. Vamos a estar acá cinco minutos y ahí empezamos, ¿ok? Llenen la individual ahorita.
Okay, let's discuss the answers. Vamos a compartir las respuestas. Vamos a evaluar. All right, number one. ¿Qué preposición usted tiene? Hay. Hay. Preposition in, on, or at. Tulma, please. Okay. Uh, number one. Uh, on 6 June. Yes, correct. Number two. Tulma, please. At the evening. At the evening or in the evening, Tulma? At the evening. Mm, Revisemos bien. On, on the evening. In, in the evening. In, the, day, in, in the morning, in the afternoon, okay. in the evening. Yeah. Okay. okay. And number three, Sulma, please. At half past two. Correct. At half past two. And then, vamos con Almita, number four. On, on Wednesday. Correct. On Wednesday. Number mm -hmm. five. Five in nineteen nineteen eighty seven. Yes. Mm -hmm. Number six. Six in September. In September. Correct. Number seven. Seven in forty. Mm. Seven. Hay fecha completa, fecha completa, ¿cuál ocupo? Fecha completa, yo impuse. Ajá, in el para el de arriba, in septiembre, por ejemplo, solo el mes. Pero si menciona la fecha completa. On. Correct, on septiembre, on, on uh -huh. 24th septiembre. Ajá, on. Uh -huh. on. Thank you. Okay. Vamos okay. con Jonathan, please. Jonathan, number eight. <coughs> On Thursday. On Thursday, correct. Number nine. At 11.45. Very good. Ten. Mm. On Christmas Day. Yes. On Christmas Day. Eleven. At Christmas. At Christmas. Very good, Jonathan. Um, Luis, please. It, number 12. In the morning. Correct. Number 13. Friday morning. Yes. Number 14. Saturday night. Yeah. And number At 15. night. Very good. Thank you, Luis. Oswaldo, please. 16. In the end of the day. Mm. What? At. On, at, at. At the, the end, end of the day. Uh -huh. Al final del día. At the end of yeah. the day. Number 17. In the, in the weekend. Oh. On the weekend. Uh, on the weekend. On the weekend. Uh -huh. 18. At winter. On winter. In winter. At 8 o'clock. At 8 o'clock. In the In the 20th century. Yes, very good. It was something tricky. It's the propositions of time. Okay. So now I'm going to stop sharing there. Yeah. We have the compartir esta de los comments. Cerramos esta. Y le voy a compartir otra vez porque si la ya se mueve. Y entonces ahora hablamos de prepositions of place. Ya terminamos de ver prepositions of time. Solo es de que repasen lo, la pantallita que les, que les puse ahí, ¿verdad? Para que se les tomara en factor. Solo repasen, es para que se puedan ir acordando. Right? Prepositions of place. Ok. Prepositions of place tenemos in, in, dentro de o adentro. In. Ok. On, 
sobre o encima de. ¿sí? Sobre algo o encima de algo. Ojo, on es sobre algo haciendo contacto encima de algo, right? Porque hay otra que es arriba de algo, pero sin hacer contacto, ¿ok? Como la pintura está arriba de mi cabeza, por ejemplo. No sería on, sería above. Yeah. All right. Luego tenemos under, que es debajo de o abajo de. Right? Under, debajo de o abajo de. Next to, a la par de. Next to, a la par de. Ya va ahí el de, es el de ese tú. Next to. Behind. Behind. Atrás de. O detrás de. Behind. Ok. El opuesto sería in front of. In front of. Y eso sería between. Between. En medio de. Ok. En medio de. Ok. So we have in, on. Under, next to, behind, in front of, and between. Okay. Eh, ojo, estas no son todas las preposiciones del lugar. Son las más comunes, las que más se ocupan con las que vamos a empezar. Después se van a dar cuenta que existen preposiciones de lugar, preposiciones de movimiento también, okay, y preposiciones de dirección. En este caso nos quedamos con estas que son las más esenciales para empezar a manejarlas. Okay. Y tenemos acá las dibujitos. Ustedes me van a decir cuál corresponde. Veamos el gato está. The cat is. In. Under. Under the box. The cat mm -hmm. is under the box. Debajo de. Mm -hmm. Number two. The bird is. Between, Between the boxes. Between the, box. the boxes. Correct. Number three. The cat is. In. In the box. In, in the, the box. box. Correct. Number four, the word is It's on, on the, the box. box. On, on the, the box. box. Number five, the cat is in front. In front. Of, in front of the box. The and number six, the cat is mm -hmm. behind the box. Behind. Mm -hmm. Behind the box. Right? Atrás de. Okay. Y acá tenemos un ejemplo que podemos utilizar, right? Pero antes de hacer este, vamos a hacer una conversation. Van a entrar a la sala ahorita y van a, van a crear una conversación. Esta no es de escenario específico como la anterior. En esta es tema libre. Ustedes pueden hacer el tema que ustedes prefieran. El único requisito es que ocupen estas proposiciones que acabamos de ver. In, on, behind, in front of, and next to. Ok, y under. Ok, eso es el único requisito. Incorporen las propositions. Tema libre. Les voy a dar 15 minutos para que hagan la conversación. Ojo, recuerden que no queremos conversaciones chiquititas, right? Ya a esta altura vamos haciendo conversaciones más completas, más avanzadas. Ok, right? así que 15 minutos tienen a partir de este momento. Las salas están abiertas. Requisito de la conversación: utilizar propositions of play. Pueden ingresar ahora.
Okay, let's hear those conversations. We're gonna begin listening to room number one. We have the conversation between Alma, Jose Jonathan, and Luis Escarate. Go ahead, please. Okay. Hello, Luis and Jonathan. How are you? Hello, Alma. I am fine. I am fine too, Alma. Oh, wonderful. Welcome to the children's party. Oh, let's go. We are going to Bors, Bors de Piñata. Okay, let's go. I put the gift on the table. Mm. The cake is inside the refrigerator. Where is the bat? Ah, uh, Luis, the bathroom is between the living room and the bedroom. Okay. I think the bat is in front of the kitchen. Oh, it's okay. Luis, where are the soft drinks? Now I take one in the kitchen. The drinks are on the table. Oh, I think they were behind the table. No, the drinks are on the table. Okay, thank Luis. Of course. Where the food? I, I am hungry. Ah, the food is next to the soft drinks. Okay, thank you, Alma. Oh, thank you, Luis and Jonathan, for coming to the party. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank Very you. well. You incorporated all the propositions of place. You use them correctly and you use them in simple present. Muy buen trabajo, Sala Una. Bien hecho. Now we're going to listen to room number two. We have Oswaldo and Zulma, please. Okay. Hi, Zulma. How do you feel today? Hi, Oswaldo. I feel good. Yes, it's correct. Okay. Zulma, I remember you like to read the Bible. I have my Bible in my, in my desk. You read the Bible? Yes, I re I read the Bible. I like the book. The book. Oh, good. Of, okay, good. I like the book of Marcos. Marcos stay between Matthews and Lucas. Yes, I like it, the stories of the prophets. Surma, do you drink water? Yes. Yes, water. Giving me barrel of water in front of you. This is the bottle? Yes, it is. What is the color of your house? I need to visit. My house is color green. In the door is brown. What day you will come? I go the next Saturday. Okay. My house is close to school. Okay. See you next Saturday. Okay. See you in the school. Perfect. Different context, different scenario, and you incorporated all the prepositions of place and you use them in present. Muy buen trabajo también. Bien utilizada. All right. So now we're going to do this exercise. Vamos a hacer ejercicio. Y la pregunta es, where is? Y van a decir un objeto. Ustedes le van a preguntar a sus compañeros. Where is the laptop, for example? Where is the basketball? Where is the what? The clock, right? Where is the flag? La bandera. Where is the flag? Etc. Right? Where is the fan? Hay right? diferentes cosas y ustedes van a hacer las propositions. Hay más de una versión, ¿verdad? Por ejemplo, miren esta. Where is the basketball ball? Where is the basketball ball? Acá. It's, it is on the floor. Está, sobre el, está en el suelo. Right, está en el suelo. Pero también dice, between the trash can and the bed. En medio de la, del cesto de la basura y la cama. Entonces pueden hacerlo más largo también. Right? So vamos a iniciar. Almita, usted le pregunta a Luis. Cualquiera de los objetos que están ahí. 
y luego le iba a contestar. Luis, where is the shoes? Where are, in plural, where are the shoes? Oh, okay, thank you. Uh -huh. Luis, where are the shoes? The shoes are next to the bed. Yes, y también están... And the shoes are in the, how do you say, suelo? Floor, on the floor. floor. On the floor. And the Sorry. shoes are on the floor. Correct. Very good, Luis. <laughs> the shoes are next to the bed, on the floor. Very good. Luis, usted le hace su pregunta a Jonathan, please. Jonathan. What is the laptop? The laptop is on the desk. Okay, the laptop is on the desk. Y también está. It is next to the speaker. Correct. Perfect. Thank you. Jonathan, usted le pregunta a Zulma, por favor. Zulma, where is the cell phone? Zulma, hello. Hello, espérenme, estoy empleando. <laughs> Acá, the cell phone. Ah, sí, 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 ya. Ok. Perdón. Ok. Perdón, me perdí. Le repite la pregunta, Jonathan, please. Sí, por favor. Zulma, where is the cell phone? Where is the cell phone, Zulma? The cell phone is... Um, la, la pelota que está ahí, teacher. No, acá está el cell phone. Is the, ah, ¿cómo se dice la, 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 no sé, frazada, sábana o lo que está ahí? No, pues no solo menciona la cámara. No, pero, solamente. Pero. Ah, okay. Uh -huh. ok. The, eh, the cell phone is. Como me dijo Tiche, ando bed. perdida. No, like bed, cama, pero ¿qué preposición va a utilizar? Bed. Ok. Uh, no sé si, si entendí bien lo que estaban diciendo, que si sí, el, el celular está en. Está sobre. Ahí está sobre. Ah, está sobre. Ajá. Uh -huh. Ah, ok. ¿Qué preposición sí. usaría solo? No sé. De las que acabamos de ver. Ay, no, yo no vi, no vi eso. Quizás me había levantado. Ah, ok. Vale. Vamos a verlas entonces rapidito, solo para no atrasar ah, un poco, compañeros. Eh, in, no, in, in sería en, entonces. No, no voy, se, lo, se lo voy okay. a decir yo para que no, no lo vayamos adivinando. Lo voy a repetir una vez más. Ok. In es adentro okay. o dentro de. Por eso está la pelota dentro de la caja. In es para ubicaciones adentro de algo. Uh -huh. adentro. On es sobre algo o encima de algo. On. Ok. Under, si se fija, está abajo de o debajo de. Under, abajo o debajo de. Next to es a la par de. A la par de. Next to. Behind, atrás de. Behind, atrás de. In front of, enfrente de. In front of. Between, en medio de. Between, en medio de. Ok. Entonces, el de cell phone is. Mm -hmm. Entonces sería. Eh... Ah, 
Ahí sería the cell phone on, is on the bed. The, the cell phone on the bed. Mm -mm. The Next. cell phone on no. The cell phone is on the, the bed. Uh -huh. Is on the bed. Uh -huh. Y hasta Next ahí. The cell phone is hasta ahí. Sí, porque aquí no está la parte de nada realmente. On the ah, bed. Okay. 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 Y usted le va a preguntar a Oswaldo. Oswald, uh, mochila, ¿cómo se dice, teacher? Backpack. Backpack, solo. ¿Se lo escuchó cortado? Backpack. Backpack, ok. Uh -huh. Oswald, backpack. ¿A qué se eh... la pregunta? No. Where uh -huh. is? Where is the backpack? Where is the backpack? Uh, the back, the box, the mm -hmm. box in front of bell. Is? It's in front of bell. It's in front of the bed and? And, and on the floor. It's yes. on the floor. Perfect. Very good, Eduardo. <laughs> Thank you. Usted le pregunta a Almita, por favor, Eduardo. Alma, where is the chair? Chair is silla. Ah, the chair is. No es que no 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 sabía cómo se decía. Ah, sí sí. Chair is. The chair is on the floor on the floor. In front of. In front in front of the desk. Correct. Alma, very good. Thank you, Walter. Alma, usted te pregunta nuevamente a Luis, por favor. Luis. Where is the... Um... <clears throat> Where is the book? The book is on the floor mm -hmm. between the shoes and the backpack. Perfect, very good, Luis, mm -hmm. thank you. Mm -hmm. Luis, usted le pregunta a Jonathan, please. What is the pants? Si es plural, eh? What are... Yes, where are the pants? The pants? Are on the bed. Mm -hmm. Correct. The pants are on the bed. Jonathan, se le pregunta a Oswaldo. Oswaldo, where is the speaker? The speaker. The speaker. The speaker next to the computer. Next to me? The speaker. The speaker is next next to. The computer, the laptop or computer. Oy, yes. Oy. Ay, ay, Se movió todo. <laughs> <laughs> lo siento. And, pero sí lo... <laughs> and the speaker on the desk. Mm -hmm. The speaker is on the desk next to the computer. Perfect. Very good. Okay. And we're going to finish here. Nos vamos a quedar hasta acá por el tiempo. Les voy a pasar asistencia, so please be ready when you hear your name. Okay, vamos entonces. Alma Janet Martínez. Here, teacher. Thank you. Army Skinny Díaz. Carlos Eduardo García. César Heriberto Roca. César Omar Serna. Luis del Carmen Hernández. Eh, Doris Cecilia Lima. Eric Rogelio Guzmán, José Mauricio Martínez, José Jonathan Roca, present. Thank you. Luis Enrique Escarate, present. Thank you. Melissa Lisset Álvarez, Oswaldo Ernesto Salguero, present. Thank you. Ulda Lisset Boyac, William Ernesto Magaña. Zulma Evangelina Magaña. Present. Thank you. Zulma Noemí Linares. 
pregunta quién es la persona que en WhatsApp se pone como Fátima. Es Carmen Hernández. Ah, Cruz del Carmen, ok. Sí. All right. Ay, Dice que la sacó la, la, la plataforma. Tiene problemas con el internet, por eso se salía, se salía acá. Ah, ok, pero para que sí le quede la asistencia, al menos por unos minutos estuvo. All right, then, that's going to be it for tonight. Eso es todo por esta noche. Descansen, que tengan un buen día mañana y los veo por la noche. Have a good night. Good night, teacher. Have a nice good night. Good night, teacher. Thanks. Thank you. Good night, everyone. See you. Bye.